আপনি একটা দালাল আপনি বিসিবির দালাল আমি একদম 100% এক আপনি শুধু জিম্বাবুয়েকে পেলে রান করতেন যে জাতি অতীত ভুলে যায় সে জাতি কোনোদিন এগোতে পারে না না কিন্তু যদি আপনি সুযোগ পান আবার ওই সেই সময়টা যাওয়ার আপনি কি আবার আইসিএল এ যাবেন নাকি ক্যাপ্টেন হু ওয়াজ ইন দ্য টিম হি ওয়াজ নট প্লেইং ফেয়ার ওই আমলে 7 থেকে 8 জন সিনিয়র ক্রিকেটারের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল वेलकम टू क्रिक टक उम्पियन्स आज के जिन बस आर चेहरा देखे बुझते चैम्पियनर सकते बसे पार्टिकुलरलि अनेक एक्साइटेड एक रेकर्ड तरह से पर्यत को क्रिकेटारे नहीं एक कैलेंडर इयारे एक हज़ार रान एवं से बचरता एत असाधारण काटे एम सब कीर्ति एम सब इनींगस सेगल नहीं कथा बोलते चाहिए क्योंकि तरह हमें क्या तरह भक्त से एक एक ही विश्वविद्यालय छात्र से ही सुबादे कि परिचय छोड़ी बस एक बड़ो एके बारे सामान्य परिचय दुहजार छय साल फतुल्ला टेस्ट से असाधारण इनींगस एखो अनेक अनेक क्रिकेटर ये बांगे सर टेस्ट इनींगसर मध्य रखें अस्ट्रेलियार विपक्षे से होटेले क्जे थ्रु थ्रुते उन्नी जेखने छेंगे देखल আমি কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে তাকে পিছনে ডাকলাম উনি বসেছিলেন আমাকে ঘুরে দেখলেন আমি পরিচয় দেওয়ার আগে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন ইমাজিন করবেন সেন ওয়ানকে শাসন করে এসছেন কিন্তু এই বিনয় এই বিনয়টার নাম আমার কাছে শারিন আফিস আহমেদ আর ট্রু চ্যাম্পিয়ন ওয়েলকাম টু দ্য শো থ্যাংক ইউ শুরু করি যে অনেকে জানে না যে আপনার ডাকনামটা কি আমার ডাকনাম আবির এই নামেই পরিচিত ক্রিকেট সার্কেলের সবাই মানুষ সবাই আবির বলেই ডাকে তো সেই ছোট আবিরের জার্নিটা খুব ইন্টারেস্টিং সেই ছোট্ট আবিরের কথা একটু শুনতে চাই ক্রিকেটার হতে যাচ্ছেন পড়াশোনাও আছে অনেকেই জানেন না যে শারিয়ার নাফিস সেন্ট জোসেফের ছাত্র নটোরেমের ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং আমি এই জার্নিটা শুনতে চাই আপনি যথেষ্ট বলেন না কিভাবে সম্ভব হইল না বাসায় আসলে ছোটোবেলার থেকে এটা একটা ডিলের মতো ছিল আমরা ছোটোবেলায় খেলতে চাইতাম আমরা অনেক দিন পর্যন্ত দুই ভাই পরে তিন ভাই ছিলাম তো আমরা যেহেতু বড় হয়েছি ক্যান্টনমেন্টে আমাদের বাসার সামনে মাঠে সেই লাক্সুইটা ছিল আমাদের একমাত্র এন্টারটেনমেন্ট ছিল ক্রিকেট খেলা ফুটবলটা খুব বেশি খেলতাম না খেলতাম বাট আমরা আমি আমার ভাই ব্যাট বল নিয়ে সারা দিন খেলতে থাকতাম তো নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপে আমার দেখার স্মৃতিতে এখনও মনে আছে রমজান মাসে ওয়ার্ল্ড কাপটা হয়েছিল তা আব্বা সিঁড়িতে উঠতেন খুব কালারফুল ওয়ার্ল্ড কাপ ছিল প্রথমবার কালার ড্রেস হোয়াইট বলে খেলা তা আব্বা সিঁড়িতে উঠতেন তার সাথে আমরা উঠতাম উঠে খেলা দেখতাম প্লাস আমাদের ফ্যামিলিতে যেহেতু ক্রিকেট ছিল তো ক্রিকেটের প্রতি একটু ঝোঁক ছিল তো আমরা যখন বিরানব্বই সালে আব্বার পোস্টিং হয়ে যায় আব্বা আর্মিতে ছিলেন পোস্টিং হয়ে যায় হিল ট্র্যাক্সে তো স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য আমরা তখন ঢাকায় সেটেল হয়ে যাই তো তখন থেকেই আমরা মোহাম্মদপুরে এসে সেটল হই তো মোহাম্মদপুর আমার কাজিন ফারুক আহমেদ ন্যাশনাল এম ক্যাপ্টেন ছিলেন ওনার বাসা ছিল এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি ওনার বাসার ছাদে নেট করা ছিল পাকার পিচ নেট করা এবং ওনার বাসা যে উনি যেহেতু ন্যাশনাল এম এর সময় খেলতেন ক্যাপ্টেন ছিলেন অনেক ন্যাশনাল ক্রিকেটের আনাগোনা ছিল তো তাদের দেখে ইন্সপায়ার্ড হওয়া তো ডিলটা ছিল এরকম আব্বা আম্মা যেটা বলতেন যে তুমি খেলতে পারবা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু রেজাল্ট যাতে খারাপ না হয় তো ওই খেলার চান্সটা যাতে মিস না হয় এই কারণে একটু একটু ইন্টারাপ্ট করি যে ইউজুয়ালি যেটা হয় যে ওই সময় আমার বাবা মাও তো চাইতেন না যে আমি খেলাধুলা করি বা সাপোর্ট করতেন না আপনার বাবা মা আমার আব্বা মার যেই চিন্তাটা ছিল যে যদি খেলাধুলা করে তাহলে অন্য বাড়তি যেই কাজগুলো থাকে হয়তো টিভি দেখা বা একটু বড় হয়ে অতিরিক্ত আড্ডাবাজি করা বা আনপ্রোডাক্টিভ যদি কোনো কাজ থেকে থাকে এখনকার মতো তো সময় না তখন তো আর মোবাইল ছিল না বা ইউটিউব ছিল না বা ফেসবুক ছিল না বাট তারপরেও এই চিন্তাটা ছিল যে যাতে কোনো আনপ্রোডাক্টিভ কাজে ব্যস্ত না হয়ে যায় তো খেলাধুলা করলে শরীরও ভালো থাকবে মনও ভালো থাকবে পাশাপাশি আমি যখন খেলা শুরু করেছি ব্যাক ইন নাইনটিন 
তারপরে নাইনটিন নাইনটি ফাইভে প্র ওয়াহিদ সারের আন্ডারে প্র্যাকটিস শুরু করলাম তখন কিন্তু জাতীয় দলে খেলতে হবে টেস্ট ক্রিকেট খেলো কারণ তো বাংলাদেশ তো এখন তো ওয়ার্ল্ড কাপই খেলে না তখন স্বপ্নটা ছিল যে আবনি মহমডান ঢাকা কারণ আবনি মহমডান তখন আপনি মনে আছে বিশাল ব্যাপার তো ক্লাব ক্রিকেট খেলবো পাশাপাশি পড়াশোনা করব যদি জাতীয় দলে খেলতে পারি খুব ভালো আপনি কখন ভাবলেন যে আমি ক্রিকেটারই হব তো যখন আমি যখন আমি শুরু করেছি তখন তো আর জাতীয় দল বাংলাদেশ শুধুমাত্র আইসিসি কোয়ালিফায়ার্স খেলতো মানে ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার্স খেলতো আইসিসি ট্রফি বলতো যেটা তখন স্বপ্ন ছিল ক্লাব ক্রিকেট খেলার আর যদি জাতীয় দলে খেলতে পারি দ্যাট ইজ বোনাস বাট নাইনটিন নাইনটি সেভেনে কিন্তু আমার মতো হাজার হাজার তখন আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই করেছি তখন আমার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে হবে ন্যাশনাল টিমে খেলতে হবে আর কিছুদিন পর দুই হাজার সালে যখন আমরা টেস্ট স্ট্যারাস পেয়ে গেলাম তখন আসলে স্বপ্নটা আমি অনেক গাঢ় হয়ে যায় যেমন ব্যাপার আছে নাফিস আমার মনে হয় যে আমিও তখন সেই বয়সটা আমরা কাছাকাছি বয়সের যে মনে হতো যে আমাদের যে স্বপ্নের তারকারা আছে তাদের কাছাকাছি যাওয়ার এটা একটা দারুণ মাধ্যম যদি আমি অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ ব্লেস্ট যেটা বললাম যে নাইনটিন নাইনটি থ্রি থেকে ফারুক ভাইয়ের বাসায় আকরাম ভাই এনামুল হক মনি আথার আলী খান সবার সাথেই ইন্টারাকশন তো তাদের দেখে একসাথে এরকম দেখা গেছে যে বাংলাদেশে তখন নতুন নতুন ডিসের লাইন এসেছে ফারুক ভাই বাসায় ডিসের লাইন ছিল তারা খেলা দেখতেন তাদের সাথে খেলা দেখা তো ওই খেলার পরিবেশটা আসলে সবসময় পেয়েছে কিন্তু বাসার থেকে ওই যেটা বললেন যে একটা ডিল ছিল যে ইউ ক্যান প্লে অ্যাজ লং এজ পসিবল কিন্তু পড়াশোনার সাথে যাতে কোনো কম্প্রোমাইজ না হয় ছোটোবেলার আইডলকে মানে কার ব্যাটিং দেখে খুব ইন্সপায়ার্ড হয়েছে ব্র্যান্ডার এবং সচিন তেন্ডুলকার যদিও ওই সময় কিন্তু একটা ফাইট ছিল বাট দেখতে ভালো লাগতো ব্র্যান্ডলারের ব্যাটিং তবে ফলো করতাম মানে ফলো যে শিখার জন্য সচিনের ব্যাটিং এটাই বলতে চাচ্ছিলাম কারণ লারা তো একটু আনকনভেনশনাল কারণ আমরা যদি ওর ব্যাক লিফটা ব্যাটিং করা সম্ভব না মানে ক্লাসিক মুভির মতো না মানে যা দেখি তাই ভালো লাগে যা দেখি তাই ভালো লাগে মানে আউট হয় এটার মধ্যে একটা মনে হয় কেমন শিল্প আছে বাট শিখার জন্য আমার কোচ ওয়াহিদ স্যারও বলতেন সচিন তেন্ডুলকারকে ফলো করতে কারণ এত টেক্সট বুক ব্যাটিং ছিল আপনি তো লারার মতো তো সাফল করতেন না বা ব্যাকলিফটা অত হাই ছিল না তো সচিনের ব্যাটিংটা দেখেই শিখার চেষ্টা করতাম এদের দুজনকেই সামনাসামনি দেখেছেন এগেনস্টে খেলেছেন খেলা হলে আমাদের বল বয় হিসেবে নিয়ে যেতেন আমাদের সারার আইডিয়াটি ছিল যে বড় বড় প্লেয়ারদের খেলা সামনাসামনি দেখলে একটা অন্যরকম ইন্সপিরেশন হবে তো ব্র্যান্ডলারা তখন ওয়ার্ল্ড কাপ করে ফেলেছেন আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে ব্র্যান্ডলার নিজের নামের একটা ব্র্যান্ডের ব্যাট দেখে তো ওয়েস্ট ইন্ডিজও এসেছিল তো ওর ব্র্যান্ডেরই ব্যাট থ্রি সেভেন্টি ফাইভ তো আগে গ্রেনিকলস দিয়ে খেলতো তারপর ওয়েন হি স্কোর থ্রি সেভেন্টি ফাইভ তারপর ওই থ্রি সেভেন্টি ফাইভ স্টিকার দিয়ে খেলতো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ইন্টারাকশন ব্র্যান্ডলারা নকিং করছিল নকিং রেখে ওই যখন থাকে না ওয়ার ব্যাট রেখে একটু ওয়ার্ম আপ করে যাচ্ছে তো তখন একটু ওর ব্যাটটা ধরে দেখা মানে আনরিয়েল একটা ফিলিং তো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ইন্টারাকশন বাট ওর এগেনস্টে আমি খেলেছি ইন ওয়ার্ল্ড কাপ খুব সময় তো ম্যাচটা আমি খেলি নাই বাট একসাথে এক মাঠে আমি টুয়েলভ ম্যান ছিলাম ওর এগেনস্টে ফিল্ডিং করেছি দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট মেমোরি অফ ব্রায়ান লারা শচিন তেন্ডুলকারও সেম ওই টুর্নামেন্টে ইন্ডিয়া এসেছিল শচিন তেন্ডুলকার ওই খেলা সামনাসামনি খেলা দেখা বাট শচিন তেন্ডুলকারের এগেনস্টে খেলার সেই সৌভাগ্য আমার হয়েছে টু থাউজেন্ড সেভেন ওয়ার্ল্ড কাপে শচিন ছিল তারপরে ওয়ার্ল্ড কাপের পরপর বাংলাদেশে এসে টেস্ট ক্রিকেট খেলা তো ফার্স্ট কনভারসেশন যেটা সেটা হচ্ছে কি আমার তো চুল বড় ছিল তখন চুল চুল বড় ছিল এক্স্যাক্টলি না ইনফ্যাক্ট না ওটা আইসিএল থেকে আসার পর খুব সত্য আইসিএল থেকে আসার পর আমার যখন চুল বড় ছিল ফার্স্ট কনভারসেশন যেটা সচিনের সাথে একবার তো আই টু থাউজেন্ড সেভেন ওয়ার্ল্ড কাপের পরপর ইন্ডিয়া এসে টেস্ট খেললো আবার কিন্তু আইসিএল থেকে আসার পর দুই হাজার দশেও ওরা টেস্ট খেলতে এসেছিল তো তখন ব্যাটিং করছিলাম চুল আমার বড় ছিল তো স্লিপসে ফিল্ডিং করতে তো তো ওভার শেষে যাওয়ার সময় বলছিল এ চুল এত বড় কেনলি ক্রিকেটার মানে একটা ক্রিকেটার 
আশির দশক নব্বই দশক দুই হাজার একদম দুই হাজার দশের পরে খেলা এবং ডমিনেট করে খেলা এরকম আসবে কি না সন্দেহ আচ্ছা বাংলাদেশে কার খেলা ইন্সপায়ার করেছে বা কাকে থেকে বাংলাদেশে এরকম কোনো ক্রিকেট আমি জানি যে ফারুক ভাই তো যেহেতু পরিবারের মধ্যেই ছিলেন তার কথা বাইরে রাখি হি ওয়াজ এ গ্রেট ব্যাটসম্যান আমরা জানি অত খেলা দেখা হয়নি কিন্তু যারা দেখেছেন এর বাইরে যদি বলি যেটা বললাম যে আই ওয়াজ ভেরি লাকি সবাইকে সামনের সামনে দেখেছি বাট দেখতে ভালো লাগতো আথর ভাইয়ের খেলা মানে যেমন ব্যাটিং বোলিংটাও খুব সুন্দর ছিল বোলিং বোলিংটা তেমন যে ব্যাটিং করতো একদম মানে ভিডিও আছে ঘুরে ঘুরে লম্বা ফর্সা কটা চোখ আবার লেদার জ্যাকেট পরে আসতো বাইক এরকম বাইক চালাইতো মানে একদম এখনো ওরকম স্টাইলিশ মানে আথর ভাইয়ের ব্যাটিং খুব ভালো লাগতো মানে কারণ বাংলাদেশের রকিবুল হাসান থেকে শুরু করে শামীম কবির থেকে শুরু করে আমি একটা জিনিস এই সুযোগে শেয়ার করতে চাই আমি যেহেতু বললাম অনেক ছোটবেলায় প্লেয়ারদের কাছ থেকে দেখেছি আই হ্যাভ সিন দ্য স্ট্রাগল মানে বাংলাদেশি ক্রিকেট যে আজকে এত দূরে এসেছে কি যে কষ্ট করে মানুষ ক্রিকেট খেলেছে এবং কত ভালোবাসার সাথে এটা না দেখলে বোঝা যাবে না আমি ছোটোবেলায় এরকম ক্লাব প্র্যাকটিস দেখতে যেতাম তো ক্লাব প্র্যাকটিসে ব্যাপারটা এরকম ছিল যে এখন অনেকে কেউ দেখেই নাই ট্রাঙ্ক আছে না বড় ট্রাঙ্ক তিনজন ধরে নিয়ে আসতো ট্রাঙ্কটা খুলতো লোহার ট্রাঙ্ক ওই ট্রাঙ্কের ভিতরে তিন জোড়া প্যাড তিন জোড়া গ্লাভ ও আচ্ছা সবার সবার হ্যাঁ তিনটা গার্ড দুইটা লার্সন বিগ বস ব্যাট ওই তিনটা গার্ড এখন প্লেয়ার তো এগারো জন সবাই বাসা থেকে পলিথিন নিয়ে আসতো পলিথিনের মধ্যে গার্ড ভরে এক একজন এক একজন গার্ড ইউজ করতে দিস ইজ হাও বাংলাদেশের ক্রিকেট গ্রো করেছে ওনাদের যে প্যাশন এখন আমরা বাংলাদেশ টপ লেভেল আমরা অনেক টাকা ইনকাম করি অনেক রম রমাট ওই ক্রিকেটারদের যারা সেভেন্টি ওয়ানের পরের থেকে ওই কষ্ট করে ক্রিকেট খেলেছেন বিদেশ থেকে দুইটা ব্যাট নিয়ে আসতো এটা দিয়ে ক্লাব চলতো তারা যে ভালোবাসা নিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন ওটা যদি তারা না করতেন আমরা কিন্তু খেলতে পারতাম না তো ও ওই প্যাশন ওখান থেকে শুরু করে সবারই কন্ট্রিবিউশন আছে আকরাম ভাইয়ের ওই ইনিংস না হলে হয়তো বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতো মানে সমস্যা মানে আমরা অনেক কথা বলে ফেলি ইভেন ইভেন নান্নু ভাইকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া তো ট্রল হয় ইফ ইউ রিমেম্বার ওই জেনারেশনে ওই জেনারেশনে ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ব্যাটিং ক্যাপাসিটি আমার মনে হয় না নান্নু ভাইয়ের ধারে কাছে কোনো প্লেয়ার থাকে মানে আমি শোর যে এই কথা বলার কারণে আপনাকে অনেক আসলে আমাদের না 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 আপনি চিন্তা করেন ধরেন যদি আকরাম ভাই ওই সিক্সটি সেভেন ইনিংস না খেলতো নেদারল্যান্ডের সাথে আমরা কি আজকে এই পর্যায়ে আসি না ইভেন নান্নু ভাই স্কটল্যান্ডের সাথে আমাদের পঁচানব্বই রানে সাত উইকেট আই রিমেম্বার ছাব্বিশ রানে পাঁচ উইকেট সেখান থেকে সিক্সটি এইট রান কন্ডিশনস আমাদের বিপক্ষে অবশ্যই এটা তো ইন্টারন্যাশনাল আমি ডোমেস্টিকের একটা ইয়ে কথা বলি এখনও এখনও আপনি যদি বাংলাদেশ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের স্ট্যাটিস্টিক্স ঘাটান পরপর দুই ইনিং মানে একই ম্যাচে দুই ইনিংসে একশো হয়তো সাত থেকে আটজন প্লেয়ার বেশি নাই মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড সিং এর মাঠে খেলা বল অলমোস্ট অ্যাঙ্কেলের হাইটে আসে হ্যাঁ খুব সম্ভবত উনি ফার্স্ট ইনিংসে একশো অথবা পরের ইনিংসে দুইশো অথবা ফার্স্ট ইনিংসে দুইশো পরের ইনিংসে একশো করেছেন তো এই প্রত্যেকটা প্লেয়ার মানে এখন এরা ডিজার আইকন অনেক প্লেয়ার আছে পাইলট ভাইয়ের সেই ছয় শান্ত ভাইয়ের সেই রান মানে তো এগুলো না হলে তো আমরা আছে আজকে তো আমরা মানে যে জাতি অতীত ভুলে যায় সে জাতি কোনো দিন এগেতে পারে না অ্যাবসলুটলি এবং আমাদের শোটাই চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে লেজেন্ডদের নিয়ে রেসপেক্ট করবেন আপনারা সেটাই প্রত্যাশা এবার আমাদের নেক্সট সেগমেন্ট নেভার হ্যাভ আই এভার প্রশ্ন করবো ইয়েস নোতে আনসার করবেন ভক্তকে ভুল নাম্বার দিয়েছেন যখন নাম্বার চেয়েছে কেউ হ্যাঁ আমি বুঝুম হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ইয়েস না ভুল নাম্বার দেয় নাই অসুবিধা নেই সত্যি উত্তরটা পাচ্ছি না আচ্ছা 
না এটাই রাইট হচ্ছে আচ্ছা কখনো মিডিয়াতে ভুল তথ্য দিয়েছেন মানে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নট যে মিথ্যা তথ্য আর কি আচ্ছা নিজের ক্রিকেটার পরিচয় ব্যবহার করে ডিসকাউন্ট নেওয়ার চেষ্টা করেছেন কখনো না আচ্ছা দলে সুযোগ পেতে কখনো কাউকে গিফট টিফ দিয়েছেন না আচ্ছা ছোট মজার গল্প বলি আমি যখন আইসিএল খেলতে গিয়েছিলাম ডেফিনেটলি এটা আসবে পরে অবশ্যই তো আইসিএল যখন খেলতে গিয়েছি তখন আমাদের যে সাপোর্ট স্টাফের মধ্যে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট ছিল লি রয় লোবো অস্ট্রেলিয়ান খুবই ভালো ফিজিওথেরাপিস্ট তো একদিন এরকম এসে বলছে যে ইউ নো ইউর ইন উইকিপিডিয়া সি এস আই নো তুমি জানো এটা কত বড়িটার হিসাবে প্রেম পত্র পেয়েছেন হ্যাঁ না কারণ আমি ক্যান্টনমেন্টে থাকতাম তো খুবই রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন গেলেন তখন ঠিক আছে ওই চান্সের আগে তো বিয়ে করে ফেলছে অনেক তরুণ বয়সে বিয়ে করেছেন আচ্ছা কোচ বা অধিনায়কের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন ক্রিকেটিং রিজেন্সে করেছেন কোচের সাথে করছি আর্গুমেন্ট কোন কোচ জেমি সিরিয়েন্স জেমির সাথে ওকে কি নিয়ে যদি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই আমি তখন আইসিএল থেকে ফেরত আসার পর আমার চান্স পেয়েছি টিমে বাট দ্যাট ওয়াজ নিউজিল্যান্ড সিরিজ যেটা আমরা উই মেড হিস্ট্রি ফোর নীল আমরা জিতেছিলাম তামিম ইন জোট ছিল দেখে আমি সুযোগ পেয়েছিলাম তারপরে আমরা চান ফোর নীল জিতলাম আমি ওই সিরিজের সেকেন্ড হায়েস্ট রান স্কোরার তারপরের সিরিজ জিম্বাবে সিরিজ তো ওই সিরিজের সেকেন্ড হায়েস্ট রান স্কোরার ওপেন হিসেবে তো আমি তো চিন্তা করেছি যে আমি ডেফিনেটলি পরের সিরিজে থাকবোই কোনো সুযোগই নাই তো পরের সিরিজে টিম দিল আমি টিমে নাই আচ্ছা তো আমি কোচে জিজ্ঞেস করলাম যে টিমে নাই কেন বলে যে তামিম হ্যাজ কাম ব্যাক আমি সিরিজ যে তামিম হ্যাজ কাম ব্যাক সো ওয়াট আই হ্যাভ স্কোর্ড রানস অ্যান্ড আই হ্যাভ পারফর্ম বেটার দ্যান আদার প্লেয়ার্স আমি নাই ক্যান এইটা নিয়ে ওর সাথে আর্গুমেন্ট হয়েছিল আর যাই হোক শেষ হলো নেভার হ্যাভ আই এভার আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়েছিলাম আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য ভক্তদের আমারও প্রশ্ন এটা দর্শকদেরও একই কথা শারিয়া নাফিসের দুর্দান্ত শুরু ক্যারিয়ারে ভেরি প্রেজেন্টেবল আপনি জানেন যে ক্রিকেটে এই জিনিসটা তখন আরও বেশি থাকতো যে আমাদের ক্যাপ্টেন যিনি দেশকে রেপ্রেজেন্ট করবেন আপনার কমিউনিকেশন স্কিল খুব ভালো ছিল সবাই ধরে নিচ্ছিল আপনি পরবর্তী ক্যাপ্টেন রানও করছিলেন সব মিলিয়ে দেন এক ঝড় এসে ভেঙে দিয়ে গেল তাই জীবনটা এলে গেল ইউ ওয়েন্ট টু দি আইসিআর শুধু আপনি একা না আরও অনেকে মেলে জি ইট ওয়াজ এ বিগ ব্লো ফর বাংলাদেশ ক্রিকেট নো ডাউট নো ডাউট কিন্তু যে শারিয়ার নাফিসের আমি ভক্ত সে শারিয়ার নাফিস ইন এ ওয়ে আমি চিট শব্দটা ব্যবহার করব না আমি বললাম যে কোথা কোথায় যেন আমার বিশ্বাসে আঘাত হানলো কারণ আমি তাকে বাংলাদেশের জার্সিতে দেখতে চাই অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ট্রাইড টু ডিফেন্ড ইট মেনি টাইমস আমার মনে হয় পার্টিকুলারলি দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগেস্ট মিস্টেক ইন ইউর ক্যারিয়ার এটা আপনার মনে হয় এটা অনেক মানুষের মনে অনেক মানুষের মনে হয় তারা মনে করতে পারে আমাকে ভালোবাসে বা আমাকে ঘৃণা করে এই জন্য মনে করে বাট আমি কোনো সময়ই এটা মনে করি না এটা ওয়াজ দ্য বিগেস্ট মিস্টেক না কিন্তু যদি আপনি সুযোগ পান আবার ওই সেই সময়টা যাওয়ার আপনি কি আবার আইসিএলে যাবেন নাকি ওই সময়টা যদি আবার ফেরত আসে এবং এখন আমার যেই নলেজ যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যেই কারণগুলোর কারণে আমার আইসিএলে যাওয়া ওই কারণগুলো এলিমিনেট করে দিতাম তাহলে আর আইসিএলে যাওয়া লাগতো না ধরে নিচ্ছ কারণগুলো আছে তাও অ্যাজ এ ক্রিকেটার আপনার কি উচিত ছিল না যে বেটার হ্যান্ডেল করা আপনি তো দিন শেষে মাঠ ছেড়েই চলে গেলেন হোয়াট আভার দ্য রিজেন ইজ আপনি তো দলে ছিলেন আপনি দলে ছিলেন সারিয়ান অফিসে এমন না যে আপনাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল কোন একটা অস্ট্রেলিয়া না 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 বাদ দেওয়া বাদ দেওয়া হচ্ছিল হচ্ছিল হয় হয় তো নাই ওই সময় সিচুয়েশন যেটা ছিল উইথ ডিউ রেসপেক্ট দ্য ক্যাপ্টেন হু ওয়াজ ইন দ্য টিম হি ওয়াজ নট প্লেইং ফেয়ার এবং অন্যদের কারণ আমি বলতে পারবো না কারণ অন্যদের রেসপন্সিবিলিটি আমি নিইনি আমি আমার জন্য রেসপন্সিবল 
যেহেতু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আমি বলতে চাই আমার ফেসবুক পেজে তিনটা অনেক ভ্যাস্ট আলোচনার একটা ভিডিও আছে যদি কারো কৌতূহল থাকে দেখে নিতে পারেন বাট সংক্ষেপে বলছি হি ওয়াজ নট প্লেয়িং ফেয়ার এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন রিজন আই ওয়েন্ট টু আইস আমি আই ওয়াজ ওয়ান্টেড সাম ব্রিদিং স্পেস মানে আমি এমনও হয়েছে নিতে পারতেন সারিয়ে না ফিস গ্যাপ নিতে পারতাম কি গ্যাপ তো হচ্ছিল এক সিরিজে হাইয়েস্ট রান করার পরের সিরিজে কোনো লোকালি হোয়াট ইস দ্য গোল অ্যাজ এ ক্রিকেটার জাতীয় দলের হয়ে না সমস্ত প্লেয়ার খেলেছে অস্ট্রেলিয়া প্লেয়ার ছিল বা জাতীয় ইংল্যান্ডের প্লেয়াররা তো খেলছে খেলছে তো ওই সিচুয়েশনে আই ওয়ান্টেড এ প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমি বুঝাবো যে না আমি গুড এনাফ টু প্লে ফর দ্য ন্যাশনাল আপনাকে জাতীয় দলে তারা বলবে কেন গেছিলেন বাট আমার যেটা লাভ হয়েছিল আই গট মাই কনফিডেন্স ব্যাক আই গট মাই মোজো ব্যাক আই কেম ব্যাক আই স্কোর রান এবং দশ দুই হাজার দশ এগারো বারো তেরো সাল পর্যন্ত চার বছর ন্যাশনাল টিমে খেলেছি এবং আমি যদি ওই সময় আইসিএলে না যেতাম আমি প্রিমিয়ার লিগে তো প্রতি বছরই রান করছিলাম আমি কিন্তু ওটা কিন্তু আমাকে ওই স্যাটিসফ্যাকশন রান করার স্যাটিসফ্যাকশন ওইখানে গিয়ে আই স্কোর রান সেকেন সাকলাইন মুস্তাক আই স্কোর রান সেকেন মোহাম্মদ সামি ও নিউজিল্যান্ডের ড্যারেল টাফি জেকো বোরাম অনেক প্লেয়ার কিন্তু ছিল ওই যে কনফিডেন্সটা ব্যাক হয়েছে এটা দিয়ে কিন্তু আমি পরবর্তীতে আমার পুরো ক্যারিয়ার আমাকে সেই কনফিডেন্সটাকে হেল্প করেছে এবং আমি যদি ওই এবং টু থাউজেন্ড ইলেভেন আমি দেশের মাটিতে আমাদের যে ওয়ার্ল্ড কাপটা হয়েছিল সেটা খেলতে পেরেছিলাম ওই কনফিডেন্স না পেল ফেরত পেলে এখন আমি তো বলতে পারেন ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে কি কনফিডেন্স পেতেন না পেতেন না ঘরোয়া ক্রিকেট তো খেলছিলাম রানও করছিলাম আমি তো ওই ওই যে মেন্টাল যে ট্রমা বা স্ট্রেস ওখান থেকে তো বের হতে পারছিলাম না যাওয়া এক বছর কুলিং পিরিয়ড তারপরের খেলা এবং আমি একটা এই ঘটনাটা আজকে কারোর সাথে বলা হয় না শেয়ার করব আইসিএল থেকে যখন আমরা এসেছিলাম আমরা তো ব্যান ছিলাম প্র্যাকটিসের কোনো জায়গা ছিল না বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অথরিটিস অ্যান্ড বুয়েট অথরিটিস গেভ আজ দ্য পারমিশন টু প্র্যাকটিস বলছে না যে আমার স্টুডেন্ট বাংলাদেশের নাগরিক প্র্যাকটিস করবে না কেন তো যার সাপোর্ট দেওয়ার যার বোঝা সে কিন্তু ঠিকই বুঝে সেই সাপোর্টটা দিয়েছে এবং ঠিক এরপর যখন আইসিএলের চ্যাপ্টারটা ক্লোজ হয়ে গেল আমার 
আরো কয়েকটা টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে পারি এটা আমার ক্যারিয়ারের এটা আমার ক্যারিয়ারের বিগেস্ট রিগ্রেট আমি ফার্স্ট টি টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন ঠিক এরপরে টু টু থাউজেন্ড সেভেনে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ হলো আমি তিরিশ জনের মধ্যে ছিলাম না এবং কোনো দিনই আমি তিরিশ জনের মধ্যে ছিলাম না এটা আমার দেন আই বিকেম দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি টু স্কোর অ্যাট হান্ড্রেড ইন টি টোয়েন্টি ম্যাচেস বাট আমি কোনো দিনই টি টোয়েন্টির জন্য আমাকে কনসিডার করা হয় না এটা আমার একটা বড় আক্ষেপ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অবসর নিলেন একটু আর্লি দুই হাজার একুশ তো না ছত্রিশ বছর ছত্রিশ হ্যাঁ না আমার করোনার কারণে কি মনে হয় যে না আসলে টু থাউজেন্ড এইটিন পর্যন্ত আওয়ার স্কোরিং আর লট অফ রানস ইন ডোমেস্টিক্স প্রতি বছর অন অ্যাভারেজ পনেরোশো থেকে দুই হাজার করে রান করছিলাম এবং একটা আশা ছিল যে জাতীয় দলে ফিরবো হয়তো ফিরলে দুইটা তিনটা বছর আরও খুব ফুল ফ্লেজেড খেলতে পারবো বাট দু হাজার আঠারো সাল যখন আঠারো সাল পর্যন্ত আর সুযোগটা পাই নাই তখন মনে হয়েছে যে আসলে আর মনে হয় সুযোগটা আসবে না তারপরে কোভিড কেম দুই বছর খেলা ছিল না তো তখন ঠিক আমি আসলে সারা জীবনে চিন্তা করেছি যে খেলা আমাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে আমি খেলা ছেড়ে দেবো আন্ডার নাইনটিনের কোচ রিচার্ড ম্যাকিনস বলেছিলেন যে আপনি টেস্ট ক্যাপ্টেন হতে পারেন বাংলাদেশের সেটা হয়নি না ইভেন্চুয়ালি কি মনে হয় যে কোন কোয়ালিটিটার কারণে অ্যাসাইড ফ্রম ইউর ব্যাটিং মানে ক্যাপ্টেন্স ইজ বিয়ন্ড আপনি অ্যাজ আ ব্যাটসম্যান কেমন সেভাবেই তো আসলে দেখা হয় এই রিচার্ড ম্যাকিন সবসময় এটা বিশ্বাস করতেন যে বাংলাদেশকে লিড করার ক্যাপ্টেন হওয়ার একটা ক্যাপাসিটি আমার মধ্যে হয়তো ছিল এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু ওভাবে গ্রুমিং করছিল বাট আমি আসলে সবসময় অ্যাজ আ পারফরমার লিডার হতে চেয়েছিলাম আমার মনে হয় আমি সেটা যতদিন খেলেছি এটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি ঠিক আছে ফতুল্লা টেস্টের হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি এইট এনে প্রশ্ন লেখা যে আপনার সেরা ইনিংস কিনা আমি বলে দিচ্ছি যে অবশ্য তো আপনার ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস বাংলাদেশেরই হয়তো ওই ওরকম আমি এখনও যখন আমি দেখি ইনফ্যাক্ট প্রোগ্রাম শুরু করার আগে যখন আপনি ওই সেনওয়ানের কথা বলছেন আমার কিন্তু গায়ে কাটা দিয়েছে আচ্ছা কেমন ছিল যে সুইপ করেছিলেন প্রবলি একটা সেনওয়ানটা আমি ওই ইনিংস আমি সেঞ্চুরি ষোলোটা চার মেরেছিলাম এর মধ্যে খুব সুন্দর নয়টা বা দশটা চার সেনওয়ানের ইনিংস এবং ওই সময় সেনওয়ান ওয়াজ আনপ্লেয়েবল মানে এভরিওয়ান ওয়াজ স্ট্রাগলিং বা সেনওয়ান ওর ব্যাটসম্যান এই গল্পটা অনেকবার করেছে আবারও করবো প্লিজ ব্যাক ইন নাইনটিন নাইনটি ফোর যখন আমি প্রোগ্রামের শুরুতে বলছিলাম না যে ডিশ তখন বাংলাদেশে এসেছে তো ফারুক ভাইদের বাসায় নাইনটিন নাইনটি ফোর ওনারা রাতে বেলা অ্যাশেস দেখতে অ্যাশেস দেখতেন সব অনেকগুলো ক্রিকেটার মিলে তো আমি ওখানে দেখতাম দেখুন সেনওয়ান বল করতো আর বাবা ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানের বলই বুঝতো না এদিক দিয়ে পিছু লেগ সাইড দিয়ে বোল্ড মাই গেটিং ওই ওই সিরিজ তো আমি দেখতে পারতাম যে কী ওর বল খেলতে পারে না কেন আমি তখন আমার বয়স কত নয় বছর ওনারা খেলা দেখতে আর আমি আউট উইকেট পাচ্ছে আমি কি ওই এর বল খেলতে পারে না কেন এটা কি তখন ফারুক ভাই হিসেবে বলতে তুই ওর বল খেলতে পারবি ওর বল ছয়টা বল টিকতে পারবি আমি যে পারবো না কেন না পারার কি আছে তখন ওনারা অনেক হাসাহাসি করতে পাকনামি করতে যাই হোক একদম ফার্স্ট ফোর্ডার টু অলমোস্ট দশ বারো বছর পরে ফারুক ভাই চিফ সিলেক্টার আমি ওই ম্যাচ খেলছি সে আমার যখন মানে নর্মাল একটা বোলার যখন কি আসে যখন আসে তখন আমরা চিন্তা করি এইভাবে খেলবো ওইভাবে খেলবো তো ফারুক ভাই উপরে বসা আমি যখন সেনওয়ান বল হাতে তো ওই ব্যাটটা সেনওয়ান এগেনস্টে খেলা হচ্ছে সেনওয়ান যখন রান আপ নিচ্ছে ওই ইনিংসটা আমাদের খুব দুর্দান্ত শুরু হয়েছিল সবাই ভালো খেলছিল তো না মানে অন্য কিছু না মানে মানুষের উপরে তো ফারুক ভাই আসে আমি তো বলছিলাম নাইনটিন যে আরে ওর বল খেলতে না পারার কি আছে বাট আই হ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আই হ্যান্ডেল হিম প্রিটি ওয়েল এটা একটা কারণ ছিল কি আমি যখন আমি যেই ক্যাম্প থেকে এসেছি অঙ্কুর ক্রিকেটার্স ওয়াহিদ স্যার ওয়াহিদ স্যার নিজের জন্য এবং আমাদের ক্যাম্পে মিনিমাম দশ থেকে পনেরো জন এই যে এত যে আমি না মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে এখন কিন্তু আমরা চারিদিকে একটা হা হা কার লেগ স্পিনার নাই লেগ স্পিনার নাই আমাদের ক্যাম্পে পনেরো থেকে বিশটা লেগ স্পিনার ছিল এবং এর মধ্যে দশ থেকে পনেরো বারো জন ছিল টপ কোয়ালিটির লেগ স্পিনার আনফর্চুনেটলি পরে অনেকেই ক্রিকেট খেলে নাই বা ফ্লাডিশ করতে পারে নাই তো ওই ছোটোবেলার থেকে লেগ স্পিন খেলার এবং সাতো লেগ স্পিন গুগলি ফ্লিপার সবই খেলতেন সবাই বলেন যে অন্যতম সেরা লেগ স্পিনার ওই খেলতে খেলতে আমার লেগ স্পিন খেলতে আমার কোনো সময় ইভেন রাশিদ খানও যে এখন আমার লেগ স্পিন খেলতে কোনো সময় কোনো প্রবলেম হয় নাই সেঞ্চুরি করলেন যখন দ্যাট মোমেন্ট এখনো তো নিশ্চয়ই ভাবতে পারি হ্যাঁ ওই যে নাইনটি নাইনটি সেভেন রানস আমার গ্লান্স করে গ্লান্স করে মানে হোয়াট ওয়াজ গোয়িং থ্রু ইউর মাইন্ড মানে কি বেসিকালি এই ইনিংসটার শুরুতে আই ওয়াজ আন্ডার সুইমিন্ডার স্পেশাল আমি এর আগে চারটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছি চারটা টেস্ট ম্যাচে আটটা ইনিংস
আর আমাদের চারটা টেস্টে চারটা শ্রীলঙ্কার সাথে ছিল তো মুরলি ধরেন ছিল আর শ্রীলঙ্কার সাথে তখন আমরা খুব খারাপ খেলতাম আর আমার এগেনস্টে আমার প্ল্যানটা ছিল আমি মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করব আর মুরলি আমি ভালো হ্যান্ডেল করতে পারবো স্পিন ভালো খেলি তো ওই টেস্টে না আমার মানে ডিসিশন হলে যে আমি ওপেন করব ঠিক আছে আমি আমি ওয়ান ডে ক্রিকেট খুব ভালো ফর্মে ছিলাম ওপেন করব তা আমার মাথায় শুরুতে একটা জিনিস ছিল যে এই টেস্টে যদি আমি রান না করি তাহলে মোটামুটি এক বছরের জন্য আর টেস্ট ম্যাচ নাই এক বছরের জন্য টেস্ট ক্যারিয়ার আচ্ছা হল্ড বাট আই ডিডেন মাইন্ড যে ওয়ান ডে তো ভালোই খেলছি তো ও যখন ওয়ার্ম আপ করলাম নকিং করলাম প্লেয়াররা যখন নার্ভাস লাগে তখন শরীরে কিন্তু শক্তি কমে যায় তা আমার যেই ব্যাটটা দিয়ে আমি গত এক বছর ধরে রান করছি ওটা দিয়ে ব্যাটিং করতে করতে আমি দেখি কোনো ভারী লাগে ব্যাট ভারী লাগে তো ও নকিং টকিং করে উপরে গেছে আর ওদিক দিয়ে বোলার তো ব্রেটলি গিলেস পি স্টুয়ার্ট ক্লার্ক সেন ওয়ার্ড ম্যাকগিল তারপরে আমি বসলাম তা আমার পাশে পাইলট ভাই বসে ফতুল্লা ড্রেসিং রুমে পাইলট ভাই বললাম পাইলট ভাই একটা ব্যাট দেন না হালকা আমার তো ব্যাটটা ভারী লাগে তো ওনার ব্যাগ থেকে একটা ব্যাট বের করে দিছে যেটা নিজে ব্যাটিং কর খুবই কিম্ভূত কিমাকার শেপের একটা ব্যাট মানে এরকম নিজ দিয়ে কেমন যে ব্যাটটা আমার বাসায় আছে আমি দেখাবো নেব বা আমি পোস্ট করবো না কোনো সময় সেটা দেখে খেয়াল ব্যাটটা ভালো আছে তো দেখলাম যে হালকা ব্যাট ঠিকই আছে তারপরে নার্ভাস 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 যখন আমি রোপটা পার হয়ে গেছি তখন আর আমার দুনিয়ার কোনো কিছু মনে ছিল তারপরে স্টুয়ার্ট ক্লার একটা পুল করে চার মারলাম ওদিক দিয়ে জাভেদ ভাই তো সমানে মারতেছে মারতেছে এরপরে আর কোনো কিছু মনে নেই খেলতে 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 রান মানে দেখিয়ে দেখলাম যে সেন আসলো মারা শুরু করলাম মারা শুরু করলাম এর একশো হয়ে গেছে মানে আমার পুরো ক্যারিয়ারের বেস্ট ইনিংস এবং ব্যাটে আমি এখন যে খেলি না রিটায়ার্ড বাট আমি আই ট্রুলি বিলিভ ইট ওয়াজ ক্লাস ইনিংস জি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যখন চান্স পেলেন ভর্তি পরীক্ষায় সেই অনুভূতি নাকি জাতীয় দলে যখন চান্স পেলেন সে অনুভূতি কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন টাফ কোয়েশ্চেন অনেকক্ষণ চিন্তা করে বসে আমি বের করছে না ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়াটা ভাই এত কঠিন কোয়েশ্চেন করে পাইল রে ভাই আমি তো জীবনে চিন্তা করি এরকম না ঢাকা ইউনিভার্সিটি চান্স পাওয়াটা আমার জন্য বেশি বেট আপনি ইফ ইউ কম্পেয়ার যে জাতীয় দলের চান্স পাওয়া আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি চান্স পাওয়া ঢাকা ইউনিভার্সিটি চান্স পাওয়াটা আমার জন্য মনে হয় ওই সময় মানে ভর্তি পরীক্ষা সব কিছু না মানে আমি এক বছর ইন্টারমিডিয়েট যখন দিয়ে দিলাম নর্ডেম কলেজ থেকে তারপরে তো এক বছর পুরো ক্যাম্পে ছিলাম বিকেএসপি মানে আমার লাইফ ছিল তখন বিকেএসপি আমি আমি আমার বাসার স্মৃতিও মনে নেই বিকেএসপি বিকেএসপি ক্যাম্প 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 তো এরপরে চলতে 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 মাঝখানে ওই ক্যাম্প থেকে এসে আইবিএতে পরীক্ষা দিছি আইবিএতে হয় নাই তারপরে ঢাকি ওই না মাত্র আন্ডার নাইনটিন ন্যাশনাল টিমের ওয়ার্ল্ড কাপের টিম থেকে বাদ পড়লাম তারপরে সাত দিনের মাথায় ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে ও সেই জন্য পরীক্ষা দিলাম স্পেশাল আপনার জন্য তারপরে চান্সও পেয়ে গেলাম মানে আমি কিন্তু মানে সি ইউনিটের পরীক্ষায় আমি হয়েছিলাম চারশো তিয়াত্তর ডি ইউনিটে কিন্তু আমি অষ্টআশি হয়েছিলাম বাইশ হাজারের মধ্যে তারপরে যখন ক্লাস শুরু করলাম তখন দেখলাম স্কলারশিপ পেয়েছি বিকজ সারা বাংলাদেশে ইন্টারমিডিয়েট আমি সাতাশি তম হয়েছিলাম ভালো আমি বা ঢাকা ইউনিভার্সিটির চান্স পাওয়াটা আমার জন্য মানে কারণ দ্যাট ওইটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অবশ্যই অফকোর্স আচ্ছা যে সব অধিনায়কের অধীনে খেলেছেন কাকে সেরা মনে হয় হাবিবুল বাসার হ্যাঁ নিজের তার রেকর্ডও ভালো এবং সেই সময়টা তিনি নিজেও অনেক ভালো ব্যাটিং করেছেন এটা কারণ কি আমার মাশরাফি ভাই এখন যেটা করছেন সবাইকে আগলে রাখা সবাইকে নিজের পাখার নিজে নিয়ে আসা সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলা এখন থেকে পনেরো ষোলো বছর আগে হাবিবুল বাসা সেটা করেছেন সুমন ভাই যেটা করেছেন মাশরাফি এটাকে কন্টিনিউ করেছেন যদিও ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি আর এবং আমার খেলাটা সুমন ভাই রানারে বেশি হয়েছে খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনা করেছেন এই পড়াশোনাটা কিভাবে হেল্প করেছে মনে হয় আপনার ক্যারিয়ারে বা আদৌ হেল্প করেছে কিনা 
আমি খেলাধুলাতে যত কিছু অ্যাচিভ করেছি এটার পেছনে সবচেয়ে বড় ওয়ার্ক ফোর্স আসলে পড়াশোনা করাটা কারণ আমি যে স্কুল কলেজে পড়েছি বিশেষ করে স্কুল কলেজের কথাটাই বলবো কারণ ইউনিভার্সিটি খুব বেশি সময় দিতে পারি না এত টাফ কন্ডিশন ছিল মানে আমি ক্লাস সেভেনে সিন জোসেফে ভর্তি হই আমি আর রাইফেলস পাবলিকে পড়তাম রাইফেলস পাবলিকে আমার রেজাল্ট সবসময় এক থেকে পাঁচের মধ্যে থাকতো বা এক থেকে দশের মধ্যে থাকতো ক্যারেট কলেজেও চান্স পেয়েছিলাম ক্যারেট কলেজে যাই নাই আব্বার খুব মন খারাপ হয়েছিল যে কেন ক্যারেটে গেল না আর্মিতে যেতে পারতো তারপরে সেন্ট জোসেফে ভর্তি হইলাম তার মানে আমি ওয়ান অফ দ্য টপ স্টুডেন্টস সেন্ট জোসেফে ভর্তি হয়েছি ছাপ্পান্ন জনের মধ্যে চারজন নিয়েছে হয়েছি সেন্ট জোসেফ স্কুলে প্রথম ক্লাস নাইন পর্যন্ত মানে সেভেন তিনটা টার্ম হতো তো সেভেন ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম জীবনে পাশ করে নিই ফেল চার তিন সাবজেক্টে ফেল ফাইনালি গিয়ে পাস এইটেও তাই ফার্স্ট যারা সেন্ট জোসেফে যারা পড়েছে তারা বলতে পারবে ফার্স্ট টার্মে ফেল সেকেন্ড টার্মে ফেল থার্ড টার্মে গিয়ে কোনো রকমে পাস নাইনে গিয়ে ফার্স্ট টার্মে ফেল তারপরে সেকেন্ড টার্ম থেকে রেজাল্ট ভালো হওয়া শুরু হয়েছে তো এত পরীক্ষা দেওয়া এবং এত টাফ সিচুয়েশন পড়াশোনার প্রেশার এই সিস্টেমগুলো হ্যান্ডেল করে আসা আমার পরবর্তীতে খেলোয়াড় হওয়ার পিছনে অনেক হেল্প করেছে অবশ্যই যদি একজন ব্যাটসম্যান পিক করতে হয় আপনার সাথে ওপেনিং পার্টনার হিসেবে বিদেশ থেকে বা অল টাইম কাকে নিয়ে নামবেন অনেক তাও একটা দুটা নাম যদি বলেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট গিলক্রিস্টকে ওপেনিং পার্টনার হিসেবে চান ওকে ফেয়ার এনাফ বাট দুজন বা হাতে আমরা তো ডান হাতে বা আমাতে গিলক্রিস্ট করতে না অসাধারণ খেলছে ল্যাঙ্গার ল্যাঙ্গারও ছিল তারও অনেকদিন মানে ওই সময় অনেকে জিজ্ঞেস করে যে প্রিয় প্লেয়ার কি আমি তো অনেকগুলো প্লেয়ার নাম বলতাম যে ম্যাথিউ হেডেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট জাস্টিন ল্যাঙ্গার কুমার সাঙ্গা কারা বাট ল্যাঙ্গারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমার মানে আমি অনেক বেশি ফলো করতাম বিকজ হি ওয়াজ নট দ্যাট ট্যালেন্টেড বাট পিওর হার্ড ওয়ার্ক হ্যাঁ দারুণ রান করে গেছেন যদি দেশ থেকে কাউকে পিক করতে হয় পুরা আমাদের ওপেনিং ওপেনিং পার্টনার এখন বর্তমান পুরনো মিলিয়ে তামিম এখানে আমি দেখলাম বা হাতিদের প্রতি আপনার একটা মানে ওয়াই তামিম কেন তামিম কেন বিকজ হি উইল মেক মাই ওয়ার্ক ইজি ও রান করবে দিক থেকে আমাদের মানে খুব কঠিন কম্পিটিশন হবে জাভেদ ভাইয়ের সাথে কারণ জাভেদ ভাইয়ের সাথে আমি অনেক বেশি ওপেন করেছি তামিমের সাথে অত বেশি করি নেই জাভেদ ভাই আমার অনেক গাইড করেছেন বাট তামিমের স্ট্যাট ফেনামেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অ্যাবসলিউটলি আমরা পরবর্তী রাউন্ডে যেতে চাই এগুলো আমাদের প্রশ্ন না আমরা দিয়েছিলাম ক্রিকেট নাইনটি সেভেনের প্ল্যাটফর্মে এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি একটা ব্যাপার নিয়ে তো আমরা আলোচনা করেছি আইসিএল নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল আমরা অন্য প্রশ্নগুলো নিতে চাই মেহেদি জামান সনেট লিখেছেন বড় চুল কেন কেটে ফেললেন এইটা নিয়ে যে কি পরিমাণ প্রশ্ন আমরা পেয়েছি যে বড় চুল বড় চুল কি বলবেন ভক্তদের আমার লম্বা চুলটাই সবসময় পছন্দ যেমন আমার ভাইয়ের এখন একদম মেয়েদের মতো লম্বা চুল তো আমার ছেলেও রিসেন্টলি চুল কেটেছে ওর চুলও এত বড় ছিল এটা আসলে চুল বড় রাখা না রাখাটা আমার বউয়ের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে বলে যে চুল লম্বা রাখো আমি রাখি যদি বলে যে না এখন অনেক লম্বা হয়ে গেছে এখন একটু এক্সিকিউটিভ লুক দরকার জি সো আমার চুলের লেন্থ টোটালি আমার বউয়ের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড আমার মনে যাই হোপ মিসেস নাফিস আপনি দেখছেন ভক্তদের কথা শুনুন আমরা শত শত কমেন্ট পেয়েছি এবং সবাই ছেলে ভক্তই বেশিরভাগ তাকে বড় চুল রাখতে দেন তার স্টাইল আইকন ফলো করে থাকে আচ্ছা মিরাজুল ইসলাম ঢাকা ওয়ারিয়ার্সে যোগ দিয়েছিলেন কেন আমরা এটা ইয়ে করেছি ও দিস ইজ ইন্টারেস্টিং আই কমপ্লিটলি মিসটেড আপনি যখন খেলতেন বা পরবর্তী সময়ও এটা অনেক চর্চা হয়েছে তারিকুল ইসলাম আপনি শুধু জিম্বাবয়েকে পেলেই রান করতেন ছোট দলের বড় তারকা এরকম কথা বলা হতো অন্য কারো সাথে আপনি রান করতেন না এটা বলে অনেক এটা আসলে মিডিয়ার সৃষ্টি হ্যাঁ এটা পত্র পত্রিকায় লেখতো আমাদের আমরা বাংলাদেশ বাঙালি জাতি বা বাংলাদেশিরা মিডিয়া খুব পছন্দ করি না এটা লেখতো বাট অস্ট্রেলিয়া তো জিম্বাবে না জিম্বাবে না এটা উত্তরটা আমি দিয়ে দিই আপনাকে একটু মানে আপনার হয়ে যেই সময় জিম্বাবয়ের বিপক্ষে আপনি রান করেছেন সেই জিম্বাবয়ের সাথে কিন্তু আমরা জিততে পারতাম না ইফ ইউ রিমেম্বার জিম্বাবয়ের মাটিতে একটা সিরিজে আমরা তিন দুইতে হেরেছিলাম সেখানে আপনার দুইটা সেঞ্চুরি ছিল ওই দুটা ম্যাচে আমরা জিতেছি না এইটা এটা তো এখন সময়ের যেমন সময়ের সাথে তো মানুষ আসলে ভুলে যায় না আমরা আমি যে সময় যেই টাইমটা ন্যাশনালি আমি খেলেছি ওই টাইমে আমরা জিম্বাবের সাথে যেটা বললেন যে রেগুলার হারতাম ওই রকম সিচুয়েশনে জিম্বাবে হ্যাঁ আমার ওয়ান ডে 
ওয়ান ডে সেঞ্চুরি আমার বড় দলের সাথে নাই আই অ্যাডমিট বাট আমার ফোর্থ ম্যাচে ইংল্যান্ডের মাটিতে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়া অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমার আমার তেরোটা ওয়ান ডে ফিফটির মধ্যে ঠিক যে সময়টা আমরা জিম্বাবুয়ের সাথে স্ট্রাগল করছিলাম সেই সময়টা আপনি অত ম্যাচ জিতছিলাম না আপনি জিম্বাবুয়ের সাথে ম্যাচ জিতাচ্ছেন আর আপনাকে 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 নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে অথচ আমরা দেখি যে আফিফ যখন একটা দুর্বল জিম্বাবুয়ের সাথে টি টোয়েন্টিতে ভালো খেলছেন ফ্রন্ট পেজে তার ছবি আসছে ছোট দলের জম এরকম একটা লেখা হয়েছিল এটাই মানুষের মনে রয়েছে বাট আই ডোন্ট মাইন্ড মানে জিম্বাবুয়ের সাথে হোক অ্যাজ এ ন্যাশনাল ক্রিকেটার আমার কাজ ছিল রান করা রান করা আপনি করেছেন রাইট যখন সুযোগ মানে হাসিব রায়ান ফতুল্লা টেস্ট নিয়ে লিখেছেন সেটা আমরা উত্তর পেয়েছি অলরেডি আফতাব আজিজ ইন্টারেস্টিং টিপস অফ পারফেক্ট স্কোয়ার কাট বসে দেখানো কঠিন তারপর একটা দুটো জিনিস যদি বলে দেন না স্কোয়ার কাটের ক্ষেত্রে যেটা হলো সেটা হচ্ছে গিয়ে ব্যালেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর স্কোয়ার আমরা যেমন যারা ছোটোবেলায় বইয়ের মধ্যে শিখেছি কি যে একদম আপনার এরকম ব্যাকলিফ্ট করে বলের কাছে গিয়ে মারতে হবে আসলে এত কাছে যাওয়ার দরকার নেই বডি যদি ব্যালেন্স ঠিক থাকে স্কোয়ার কাটের জন্য হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশন ভালো থাকতে হবে এবং বলটাকে অ্যালাউ করতে হবে রাইট ভেরি ওয়েল সেট এতটুকুই কাজে দিবে সাইফুল ইসলাম অধিনায়ক হওয়ার অনুভূতিটা কেমন ছিল অধিনায়ক হওয়ার অনুভূতি আমি আসলে যখন অধিনায়ক হয়েছিলাম তখন বুঝি নাই এখন বুঝি যে এটা একটা সিগনিফিকেন্ট ঘটনা ছিল বাংলাদেশের প্রথম টি টোয়েন্টি অধিনায়ক বাট আমি যেটা বলি যে আমার ওই রকম যে ক্যাপ্টেন হওয়ার শখ বা আল্লাদ কোনো সময় ছিল না আমি সবসময় লিড করতে চাইতাম এটা আপনি একদম টিমের ক্যাপ্টেন আর্মেন পরেও হতে পারেন বা পারফরমিং পারফরমার হয়েও হতে পারেন আমার কাছে ওইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট পারফরমার হওয়াটা আল ইসলাম বলেছেন কমেন্টেটার হিসাবে কাজ করেছেন আপনি বাংলাদেশের ভালো মানের কমেন্টেটারের অভাব সময়ের সাথে সাথে হয়ে যাবে এইখানে যেটা অনেক সময় যে আমরা অনেক নেগেটিভ কথা বলি আজকে আথার ভাই শামীম ভাইরা করেছেন দেখে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সেক্টর মানে আমি আমি ওনাদের আসলে আমি জানি যে অনেক সমালোচনা হয় আপনার পরিবারের কোন খারাপ সম্পর্ক ছিল নইলে ওই সময় এত রান করার পরেও কেন আপনাকে দলে রাখে নাই এটার উত্তর ফারুক ভাই দিতে পারবেন বাট ইট ইস ফ্যাক্ট ফারুক ভাই সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় আমি এক সুতা পরিমাণ কোনো বেনিফিট পাইনি ফারুক ভাই যখন প্রথমবার মতো চিফ সিলেক্টর ছিলেন আপনার আপন খালাতো ভাই আপন খালাতো ভাই উনি যদি সিলেক্টর না থাকতেন হয়তো আমি আরও এক বছর আগে আসলে আমি চান্স পাইতাম প্রবাবলি উনি রিস্ক নিতে চান নাই আচ্ছা যে কথাও হতে পারে হতে পারে ফারুক ভাইয়ের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো হোক বা খারাপ হোক কিন্তু কখনো কথা হয়নি ভাইয়ের সাথে এটা নিয়ে যে না আমি এ ব্যাপারে কোনো সময় কথা বলি না বিকজ হি ইজ এক্সট্রিমলি অনেস্ট অ্যাবাউট হিজ ওয়ার্ক আচ্ছা ওকে মানে এখনও কিন্তু অনেকে বলে যে ফারুক ভাই ওয়াজ দ্য বেস্ট সিলেক্টার এভার মানে উনি আমি বলি যে পাপন ভাই একটা শোতে বলেছিলেন অন রেকর্ড যে ফারুক তো ঘাউরা মানে ফারুক ভাই ওনার ওনার কাজের ব্যাপারে যখন সিলেক্টর ছিলেন এক্সট্রিমলি অনেস্ট এবং খুব প্রিসাইজ ওনার সব কিছুর উত্তর ছিল প্রথমবার আমি যেটা এটা আমি ওনাকে এই কথাটা আমি ওনাকে বলছি যে আপনি তুমি সিলেক্টর না থাকলে আমি আর কিছুদিন আগে চান্স পেতাম ফার্স্ট টার্ম পরের বার আর আর সেকেন্ড টার্মে উনি সিলেক্টর না থাকলে হয়তো আমি খেলতাম টিমে ওকে ছোঁয়া রহমান ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন করেছেন এখন এটা খুব ট্রেন্ডি লিখেছেন অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট হোয়াই ডিড ইউ চুজ ক্রিকেট ইনস্টেড অফ বিসিএস এখন মানুষ দেখি বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিসিএস দিয়ে বিসিএস গ্যাডার হচ্ছে বা মেডিকেল থেকে পাশ করে দেখে অবাক লাগে আমার মাঝে মাঝে মেডিকেল থেকে পাশ করে আমি যখন ইউনিভার্সিটি পড়ি 
আমি দু একটা ভাই আমাদের দেখা গিয়েছে যে বিবিএ পাশ করে বিসিএস দিয়ে সরকারি চাকরি তখন আমি অবাক হতাম যে কি রে ভাই বিবিএ পাশ করে বাট এখন অনেক লুক্রেটিভ এই জন্য হয়তো এই প্রশ্নটা করেছে বাট আমার আমাদের সময় ইট ওয়াজ নট লুক্রেটিভ যে যত যাই বলুক না কেন কাজের ক্ষেত্রে মানুষ কিন্তু সম্মানিত সবার আগে দেখে এখন অনেক লুক্রেটিভ তখন বিসিএস অত লুক্রেটিভ ছিল না বাট একবার আমি চিন্তা করছিলাম যে আমার একসেপ বই বই কিনেছিলাম আমি যে বিশেষ যে দেখার জন্য যে কি আসলে ব্যাপারটা আসলে ওই দিকে কোনো সময় আগ্রহ ছিল না খেলার ব্যাপারে আগ্রহ ছিল পারফেক্ট শাহিন হাফিজ অনেকগুলো রেকর্ডের মালিক আপনি বাংলাদেশের ক্রিকেটের হয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কোন ক্রিকেটার মনে হয় এই রেকর্ডগুলো ভাঙতে পারে ধরেন এই এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে থাউজেন্ড রানস লিটন লিটন কুমার দাস সম্ভব যেভাবে খেলছেন অনেক মানে শুধু সম্ভব না এই রেকর্ডগুলোকে হয়তো এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যে অন্যজনের জন্য এটা ভাঙা কষ্ট হয়ে যাবে আমাদের ফাইনাল কোয়েশ্চেন এখানে মশি রহমান সজীব ভাই নিজেকে ব্যাটসম্যান হিসেবে দশে কত দিবেন টাফ কোয়েশ্চেন দশে ব্যাটসম্যান হিসেবে ইন টার্মস অফ পারফরমেন্স অ্যাচিভমেন্টস সাড়ে সাত বেশি হয়ে গেল একটু না অনেক রেকর্ড আছে এখনো বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান অ্যাচিভ করতে পারে যেমন ক্যালেন্ডার ইয়ারে এক হাজার রান ওয়ান ডেতে এটা এখনো দ্য হায়েস্ট ওয়াজ এইচ সাড়ে আটশো পর্যন্ত ইমরুল কাস মনে গিয়েছিল তারপরে টানা তিন ম্যাচে তিনটা হান্ড্রেড এটা এখনো কেউ করতে পারে নাই তাহলে তামিমকে কত দিবেন যদি নিজেকে সাড়ে সাত দিচ্ছেন সাড়ে আট নয় ওকে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ সাকিব তামিম মুশফিক ওরা অনেক ভালো অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে ও করেছে ফার্স্ট ক্লাসে এক ম্যাচে এখন পর্যন্ত হায়েস্ট রানের রেকর্ড আমার মানে ফার্স্ট ইনিংসে তামিম তো এক ইনিংসে তিনশো চল্লিশ করেছিল আমি এক ইনিংসে করেছিলাম একশো আটষট্টি পরের ইনিংসে একশো চুয়াত্তর নট আউট দুইটা মিলে আমার রান বেশি আচ্ছা তারপর এক বছরে দুই হাজার দুই হাজার পনেরোতে আই স্কোর সেভেন্টিন হান্ড্রেড প্লাস ফার্স্ট ক্লাস রানস সারা ওয়ার্ল্ডে তিন নম্বর হায়েস্ট রান ছিল এই আছে এই রেকর্ড এখন অ্যাচিভ হয়নি সো এই জন্য আমি মনে করি যে হ্যাঁ আমি আমার ন্যাশনাল টিমের ক্যারিয়ার হতো আরও লম্বা হলে ভালো হতো বাট ইন টার্মস অফ টেকনিক ইন টার্মস অফ পারফরমেন্স সেভেন অ্যান্ড হাফ মনে হয় আই আই ডিসার্ভ ঠিক আছে আমরা শেষ করব একটু আনকনভেনশনাল ওয়েতে এটা আমার প্রশ্ন একেবারে কোনো দর্শক বা লেখা টেখা কিছু না এত কিছু বললেন তারপরও মানুষ আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে এত গালি দেয় কেন আপনি এত গালি খান কেন কি মনে হয় এটা ও বলে দালাল বলে রাইট আমি আমি আসছি আচ্ছা এই প্রশ্নটা এবার একেবারে শেষ যে আপনাকে বলে যে তুই তো কারি তো করে সাধারণত যে আপনি একটা দালাল আপনি বিসিবির দালাল হ্যাঁ আই অ্যাগ্রি আমি একদম হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাগ্রি আমি দালাল আমি বিসিবির দালাল দুইটা কারণে প্রথমত আই আই ওয়াজ ফরচুনেট এনাফ টু প্লে ফর বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছি বাংলাদেশের জার্সি জড়িয়ে খেলেছি এবং আমি আজকে যে শারিয়ান নাফিস এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের কারণে সো আমি বাংলাদেশ ক্রিকেটের দালালি করব না তো কার কার দালালি করব এক দুই নম্বর আমি এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে কাজ করি এবং আমার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের দেখভাল করা এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের সব ফ্যাসিলিটিস ইনশিওর করা আমি যদি আমার টিমকে ও না করি কে করবে বাইরের মানুষ এসে করে দিবে সো আম প্রাউড টু বি এ দালাল আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের দালাল বিসিবির দালাল বলুক আই ডোন্ট মাইন্ড যে যেই মানুষটা বাংলাদেশ ক্রিকেট দেখে যে ফ্যান যে আমাকে দালাল বলছে উনি বুঝছেন না উনিও কিন্তু দালাল কারণ উনি বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমকে ভালোবাসেন সো আমি যদি আমার বাংলাদেশি হিসাবে আমার দলকে ওন না করতে পারি তাহলে কে করবে সো আই উইল প্রাউডলি সেচ আম প্রাউড টু বি এ দালাল অ্যাবসলিউটলি আমার মনে হয় যে কোথাও না কোথাও আমরা সবাই সেই বাংলাদেশের ক্রিকেটের দালালিটাই করছি এবং শারিয়ান নাফিসের মতো ক্রিকেটার আছেন যারা সৌভাগ্যবান বাংলাদেশের জার্সিকে তারা ধারণ করেছেন যারা বাংলাদেশের পতাকাকে রেপ্রেজেন্ট করেছেন অনেক ধন্যবাদ ইটস অলওয়েজ এ প্লেজার টকিং টু ইউ ফার্স্ট অফ অল একটু শারিয়ান নাফিসের কথা টেনে ধরে বলতে চাই যে আমরা বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ভালোবাসি এবং সেই ভালোবাসাটা যেন থাকে এবং একটা দারুণ কথা বলেছেন যে যারা নিজেদের অতীতকে সম্মান করতে জানে না তাদের আসলে আগানো খুব মুশকিল হয় আপনারা নান্নু ভাই আকরাম ভাই অনেক সময় জিনিসগুলো বলেন 
তাদের নিয়ে আমার মনে হয় যে কোথাও না কোথাও সে আপনি তো শেষ করে দিচ্ছেন এখানে একটা কথা বলি আমার খারাপ লাগে কি এই কথাগুলো যারা বলে তাদের সবে জন্মই হয় নাই তারা খেলাই দেখেন নি ঠিক কথা না না দেখে আমরা অনেক কথা বলে ফেলছি আমার মনে হয় যে তাদেরকে একটু রেসপেক্ট করি আমাদের লেজেন্ডদের রেসপেক্ট করে যা অ্যাচিভ করেছে তার জন্যই রেসপেক্ট করি এই কথাতে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন